。Hello， 大家好，我是贾西。我们来看这一局不公平的小快递的下半集啊。没有看上半集的，可以到我那个主页里面去看一下，上半集也是非常有趣。目前呢，剩下一个三国。其实我们最开始的位置呢是在那个高地，有超时空加上铁木，但是呢，当时抢了一个复制中心啊，抢了那个箱子位的复制中心，结果呢被那个橙色一波呢把我们呢、啊、直接逼到尤里改位置了，没办法，这家伙呢兵强马壮，他是个苏军啊，他这个无畏战舰加上那个基洛夫呢，我们高地实在是不太好顶啊。所以我们就跑到尤里改位置，先避避风头啊。然后中间呢还有一个粉色，这个粉色呢它有核弹加上闪电风暴哈、啊。这家伙呢当时看到我跟橙色两个人在互相伤害，他就非常安逸的在中间采矿。结果呢你看这个橙色直接过去呢就不让他采矿了，这样子呢这个粉色他就受不了了，一发闪电，你看这个橙色，赶快把两个基地都收了起来啊。当时我们的超时空呢好了，你看这个橙色，想用基洛夫过去炸他，我这个超时空呢，他就非常的关键了。注意看啊、哦，直接来了老弟，你看，橙色两个基地是不是在一块呀、啊？我们直接给他砸掉了。为什么要用这个超时空去圈架呢？因为我肯定希望他们两家都过来整我，不然呢整的没意思啊。但是你看这个粉色，一发核弹，他想整这个五位战舰啊，毕竟这个五位战舰假如说一炸呢，这个粉色不太好顶啊。因为粉色是个盟军哈，这个橙色的无畏呢一下丢了几艘，不过没关系，他那个船厂比较多，他有高科，造无畏战舰呢速度比较快哈。不过这个粉色他有些海豚，你看这个橙色，驱逐舰没有操作好，没有保护，这个无畏战舰单枪匹马过去，那肯定的没什么作用啊。这个粉色还有些幻影啊，加上光能，他这个兵啊加上坦克全部是拖到新的，这个橙色呢还要过去整他。你看这个粉色飞行兵直接过去打掉重工，然后再打掉高科，这样子橙色他就没办法过去整他了。用坦克冲呢，肯定是没办法冲，对吧？毕竟人家的好多小兵加上幻影啊。用基洛夫的话呢，这个基洛夫他虽然说可以送啊，但是那个时间呢还是比较长。当时呢我们是多造了一个基地。因为一般外面是两家，这两家肯定呢都会过来整我。只是呢，让我万万没有想到的是呢，这个橙色会打那个粉色。这个橙色为什么会打粉色呢？我在上集我还开玩笑说了一下，对吧？由于这个粉色的 ID 啊比较的骚气，他的 ID 叫做什么呢？一九八二年的老六。所以呢，看到这个名字啊，我不知道是不是哈、啊，这个橙色的就情不自禁的过去整他了。看到这个橙色如此的卖力，你看我们。直接一波铁木装置，想助他一臂之力嘛。不过呢，他这个天启，他倒是不上。这个不上的话，你看，光拿这个基洛夫肯定是冲不进去啊。我当时超时空好了，我想把他的天启啊丢上去。这个粉色呢，它只有一个基地啊，它没有那个维修厂。一旦基地没了之后，它是不是就没办法再造了？你看他家里面就只有这几个电厂，只要接下来呢去打他那个电厂，一旦没有电的话。这个核弹加闪电呢，就是一个摆设哈。这回呢，这个粉色开始说话了，他说：“红色，你找刺激吗？”他看到我用这个超时空啊，前面砸了对方的基地，对吧？然后又帮助那个橙色过来打他，这个粉色就很生气，他说：“橙色，我们休战。”他的意思呢是要跟那个橙色，对吧？两家一起来打我。其实我们是比较希望他们两个人一起来打我。这样呢比较有挑战，但是呢，你看这个橙色，感觉他就盯上了这个粉色，就是呢想要过去整他，看到没有？驱逐舰想要靠近岸边打这个电厂，这个电厂呢是可以打得到的。而粉色他的核弹呢，直接砸了下来，哎呀，砸了三个地堡。粉色的闪电风暴呢还没有用，估计呢要过来整我了，毕竟呢他感觉啊我们两家在整他，看到没有？果然过来整我，但是没关系哈，我们有两个基地，目前手上钱多，我们再发展一下就可以了。这个粉色的飞行兵比较多哈，不过没关系，我们家里面有多个人，加上飞行兵完全呢不需要，主要我们有铁木装置哈，我们稍微等等，等这个超时空一好呢，准备过去打那个粉色的电哈。只要把他的电厂一整呢，这个粉色就不足为惧了。他这个电厂呢有点多啊，有七个电，你看这个橙色。海螺追着对方的飞行兵啊，粉色他是想拿飞行兵强行拆那个橙色的船厂，但是这个船呢，它是比较硬的哈
这个海螺呢打飞行兵又是相当厉害，所以说呢，想拆船舱呢，想用这点飞行兵啊，一下两下呢肯定整不掉。然后这里呢，我们超时空已经好了，然后来了老弟，直接一波超时空。但是呢，很奇怪，看到没有？只来了四个坦克。其实我们当时那个超时空呢，那个点是放在正中央，完全呢是可以过来九个坦克。为什么只过来四个呢？到后面我再跟大家解释一下哈。这样子，这波超时空没占到什么太大便宜啊！这个粉色呢就很生气，飞行兵强行过来换掉我的基地，这个基地换掉没关系啊，我们再造一个就行了，反正手上有钱。你看我们下面还有一个对吧？他还想过来吗？多个人加上飞行兵直接拦截，这样呢，粉色的飞行兵只能回到家里面去了。他回去呢没有用，因为他进攻的方式啊只有那个核弹夹闪电哈。我们拿飞行兵强行过去打掉一个电厂，然后再打掉一个电。他这回呢，只有两个电，我们再打掉一个，这样子粉色是不是已经断电了呀？我们先把他的地堡给他清理掉。接下来这个粉色的命脉呢，就是那个电了。我们等下一波超时空铁木过去呢，打掉他那个电厂，这样子粉色就彻底没戏了。我们再造一个基地，安心的呢等超时空加上铁木装束的时间就可以了。他现在必须要卖建筑啊，把这些什么光临棒啊、爱国者都得卖掉，不卖不行哈、啊。然后打到这里，你看那个粉色是不是好生气啊？他说：“橙色，你有病吧？因为那个橙色呢还在整他，用驱逐舰打那个爱国者。其实打这个爱国者对他的是件好事情，你没电啊，对吧？还不如把这些卖掉呢，换点钱哈。这个海螺啊，防飞机兵啊，太厉害了。这个时候橙色送了一些光能，粉色开始卖建筑了。他这个光能坦克其实搓一搓呢，这个高地也是比较难受啊。”这回呢，我们超时空一号直接过来，看到没有？让我们心碎的事情是，来了两个坦克，什么情况？本身我们这些坦克过来之后，套上铁木，他那个电厂呢肯定没哈。现在只能呢帮这个橙色一波铁木套上他的坦克，橙色坦克直接往里面冲。他这波坦克呢就应该先打电厂，这个小兵呢左压右压呢。完全是浪费铁木时间，你看这个飞行兵对吧？直接整掉了。这个粉色呢就相当的生气，让人当枪使，你能赢吗？他们那个橙色是吧？你能赢吗？其实当时打到这里的时候呢，我呢根本就没想跟这个橙色整了，我只想呢把这个粉色带走之后，然后呢我就自爆了。在这里呢跟大家解释一下，刚刚为什么那个坦克传过去呢？这些剩下的没传过去。因为我们当时那个坦克停的位置呢是一个斜坡，这个斜坡呢好像会影响那个传坦克哈。我们看一下橙色一波坦克过去，感觉他这个坦克打兵营感觉没什么太大作用啊。主要呢其实还是要打掉这个电厂，这个电厂一整的话，粉色是不是没了呀？他现在已经没电了，核弹加闪电呢只是一个摆设。最终啊，这个粉色不堪受辱，直接自爆了。自爆之后呢，你看还在这里口吐芬芳。他应该是在说这个橙色，你看这个粉色说：“我看你怎么赢。”针对于呢粉色说的这句话，我想的很简单，对吧？我自爆，我自爆嘛，让他赢嘛。你说那个粉色是不是？他肯定会很生气，很生气啊。不过呢，当时呢，我想自爆的时候，你看这个橙色看到没有？来了几个海螺，想要过来整我。哎呦，那我这个是吧，脾气就上来了。我真的是想自爆，但是呢，他不给我机会。既然如此的话，对方估计是想跟我一较高下，那肯定呢要如他所愿。像这种情况，他怎么打我，肯定是没办法整。他没有基地，而我有超时空加上铁木。你看我们有谭雅守在桥头，他想冲过来是不是根本过不来啊？虽然说呢，他可以用那个基洛夫过来呢炸掉我这个谭雅，或者用那个驱逐舰把我这个谭雅强行换掉，但是我有铁木呀。我可以拿铁木套坦克，哎呦，这家伙来了好多蜘蛛，来嘛，我们造点光能，这个光能呢，待会套铁木打这个蜘蛛打坦克相当厉害呀、啊，而且我还是法国啊，我们这里呢在兵营里面造一点那个美国大兵啊，因为对方呢有一些坦克加天启啊，这个大兵守在高地，待会哒哒哒呢，那是相当厉害，注意看这个橙色哦，来了基洛夫想要过来整我，后排呢有蜘蛛啊。然后呢，这里还有一些奶妈车，看没有？工程师啊，准备过来修桥，来嘛！我们大炮一出，他那个路口呢都交通堵塞了。你看这个工程师想过来，这个蜘蛛在粉身颤抖，你得让让路啊，让人家过来。你看到没有？这样过不来呀、啊，直接卡住了
，然后打到这里呢，那个粉色它没有自爆哈，这个粉色呢，它前面还在骂这个橙色，这回呢，它就给它出招了，它叫橙色过来呢炸我的唐雅，其实这个唐雅丢了呢也无所谓，你看它好着急上啊，它在吹这个橙色，赶快过来整我哈，怎么不上？你赶快上啊！他前面是比较生气，现在呢感觉好着急啊！这个粉色也是比较有意思哈、啊，这个橙色还是可以的。他原来是在等后面那个驱逐舰，强行拆掉我这个大炮，但是呢，你看我们这里用光临坦克搓啊搓，他继续想换我这个大炮，没关系啊，让他换。然后粉色这回呢又给我出主意，超时空光临坦克过去打他的船厂。打船厂呢是最后的方式哈，这回呢我们只需要守一下，看到没有？套田木光临坦克直接哎呀，这么多蜘蛛全部整掉了。你看我们那个高地的小兵，这个输出也是相当的厉害。再把这个驱逐舰一整，这个橙色呢肯定是打不下我哈。所以说这一局啊，这个粉色真的比较有趣哈。他本来是很生气，后面呢给橙色出招，还给我出招。那么他最终到底是希望谁赢呢？你看啊，这个粉色又在这里说风凉话了哈。反正这个粉色呢，主打一个就是内心呢很纠结。毕竟当时呢，我们联手去整他，他一点准备都没有啊。然后这一局呢就到这里了。好，这期视频就到这，我们下期再见，拜拜。